Everybody, how are you today? Welcome to our lesson today. Hopefully you are so excited about today's vocabulary and it will be about how to make calls. So let's start. Takže prvé slovíčko bude breakdown, čo znamená pokazit sa alebo vypovedať službu. Vo význame our car broke down and we had to push it off the road. Čo znamená naše auto sa pokazilo a tak sme ho museli otlačiť z testy. Breakdown. Breakdown. Shout. Vo význame zakričať, alebo napríklad vo význame, keď to použijeme v tejto vete. It's my shout. Toto kolo platím ja. Shout. Shout. Constantly, čo znamená neustále. He's constantly changing his mind, čo znamená neustále mení názory. Constantly. Constantly. Estimate. Odhadnúť. We estimate the total number at 10 million. Čo znamená, odhadujeme celkový počet na 10 miliónov. Estimate. Estimate. Ďalšie slovičko. Deadlocked. Čo znamená, uviaznutý na mŕtvom bode. Napríklad deadlocked jury. Čo znamená, nerozhodnutá porota. Deadlocked. Deadlocked. Stuck. Vo význame uviaznutý alebo zachytený. His car got stuck in the mud. Čo znamená jeho auto uviazlo v blate. Stuck. Stuck. Alebo keby sme to chceli použiť vo inom význame, napríklad get stuck in. Pustiť sa do niečoho značením. Stuck. Stuck. Flop, čo znamená padnúť alebo prepadnúť. The film flopped in the Europe. Film totálne prepadol v Európe. Flop. Flop. Confer, čo znamená radiť sa alebo prerokovať. I should to confer with lawyer. Mal by som sa poradiť so svojím právnikom. Confer. Confer. Whisper, čo znamená šepkať alebo pošepkať. It's rude to whisper. Je neslušné si šepkať. Whisper. Whisper. Occupy, čo znamená bývať alebo niečo obývať. Napríklad vo význame The bathroom is occupy. I think John is there. Čo znamená kúplňa je obsadená. Myslím si, že John tam je. Occupy. Occupy. Division, rozdelenie alebo divízia. The equal division of labor between workers. Čo znamená rovnomerné rozdelenie práce medzi zamestnancami. Division. Division. Invoice. Faktúra. Make out an invoice. Vystaviť faktúru. Invoice. Invoice. Handout, čo znamená dávka prídeľ, ale napríklad aj podklad. Povedte, on page 2 of your handout you will find the list of the books that I have referred to during the lecture. Čo znamená v slovenskej vete, na druhej strane vašich podkladov nájdete zoznam kníh, ktoré som uviedla vo svojej prednáške. Handout. Handout. So hopefully you enjoyed today's lesson. Thank you very much. And see you later on our next topic. And if you are interested in more information, just click on this webpage. See you later. Goodbye.